புயலில் சிக்குண்ட சிறுவோடம் நானே வறண்ட வயல்வெளி நான்தானே இன்றைக்கு ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருக்கலாம் கடன் பிரச்சனையின் நெருக்கம் வறுமையினாலே உண்டான நெருக்கம் குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனையினால உண்டான நெருக்கம் பொல்லாத மனிதர்களால் உண்டாகிற நெருக்கம் இப்படி ஏதோ ஒரு காரியத்தில் உடைய மனதெல்லாம் நொறுங்கி நெருக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீங்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கலாம் யார் எனக்கு உதவி செய்வாங்க யார்கிட்ட நான் போவேன் ஒரு அனாதை போல் ஆகிவிட்டேனே நீ கலைஞர் நிற்கலாம் நீங்கள் கூப்பிட உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இடம் ஒரு கண்மலை இருக்கிறது வேகம் எல்லாம் பலவீனம் தானே 
தேகம் எல்லாம் பலவீனம் தானே தூக்கி நீருத்தி நீரே பலப்படுத்தி நீரே தூக்கி நீருத்தி நீரே பலப்படுத்தி நீரே வேறு துணையே இல்லை நீர் விலகவில்லை உம் கரமோ கைவிடவே இல்லை வேறு துணையே இல்லை நீர் விலகவில்லை உம் கரமோ கைவிடவே இல்லை என் நேருக்கத்திலே என் துணையா நீரே என் ஒடுக்கத்தையே நீர் மாற்றி நீரே மாணவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் நெருக்கத்திலே என் இயேசு எனக்கு துணையா நீரே அந்த பாடலை கேட்கும் போதே உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய ஆறுதல் உள்ளத்தில் ஒரு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நெருக்கத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு இயேசு உதவி செய்கிறவர் பாருங்களேன் நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீதத்தில் ஐந்தாவது வசனத்தில் ஒரு பக்தன் இப்படி சொல்லுகிறார் நெருக்கத்திலிருந்து கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் கத்தர் என்னை கேட்டருளி விசாலத்திலே வைத்தார் நெருக்கத்திலிருந்து கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் கத்தர் என்னை கேட்டருளி விசாலத்திலே வைத்தார் இன்றைக்கு ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருக்கலாம் கடன் பிரச்சனையின் நெருக்கம் வறுமையினாலே உண்டான நெருக்கம் குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனையினால உண்டான நெருக்கம் பொல்லாத மனிதர்களால் உண்டாகிற நெருக்கம் இப்படி ஏதோ ஒரு காரியத்தில் உடைய மனதெல்லாம் நொறுங்கி நெருக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீங்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கலாம் யார் எனக்கு உதவி செய்வாங்க யார்கிட்ட நான் போவேன் ஒரு அனாதை போல் ஆகிவிட்டேனே நீ கலைஞர் நிற்கலாம் நீங்கள் கூப்பிட உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இடம் ஒரு கண்மலை இருக்கிறது அது கத்தர் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்க நெருக்கத்தில் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் உங்களை விசாலமான இடத்துல வைப்பாராம் உங்களை மேன்மைப்படுத்துவாராம் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்த ஒரு சம்பவம் எனக்கு ஞாபகத்தில் வருகிறது நான் சென்னையில் அப்பொழுது இருந்தேன் ஒரு வாலிபனை அடிக்கடி சந்திக்க நேர்ந்தது அந்த வாலிபன் எப்பவும் துக்க முகத்தோடே இருப்பான் பேசினால சந்தோஷமாய் பேச மாட்டான் சிரிக்க மாட்டான் எப்பவும் துக்கமாகவே அவனுடைய முகத்தில் அந்த துக்கம் தெரியும் சில நாட்கள் நான் அவனை கவனித்தேன் அதனால் அந்த வாலிபனோடு பேச வேண்டும் என்று என் உள்ளத்திலே ஒரு தூண்டுதல் உண்டானது 
ஆண்டவர் அந்த தூண்டுதலை கொடுத்தார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அந்த தம்பியை நான் அழைத்து கொண்டு போய் உங்களோடு நான் கொஞ்ச நேரம் பேசணும் சரியா என்று கேட்ட உடனே என்ன விஷயம் என்று கேட்டார் நீங்க எப்பவும் துக்கமா இருக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை உங்களை அழித்துக்கிட்டே இருக்குது உங்களை சந்தோஷமாகவே நான் பார்க்கல சில நாளாக கவனிக்கிறேன் உங்க பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் என்னால் முடிந்த உதவியை நான் செய்கிறேன் உங்களுக்காக நான் ஜபம் பண்ண முடியும் என்பதாய் கேட்டேன் அப்போ அவனுடைய கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் வடிய ஆரம்பித்தது அந்த வாலிபன் சொன்னான் நான் சில பல மாதங்களாக துக்கத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ரொம்ப நெருக்கத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் யாருமே என்னை இப்படி அன்பாக விசாரித்தது இல்லை அதனால் உங்ககிட்ட சொல்லுகிறேன் என்று அழ ஆரம்பித்தான் அவன் சொன்னான் நான் ஒரு தொழில் கல்வி படித்து முடிச்சுட்டேன் எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்தால் டெம்பரவரியாக ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்குது கொஞ்சம் சம்பளம் தான் வருது அதை வைத்து கொண்டு வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் கரண்டு பில் கட்டணும் என்னுடைய தண்ணி தண்ணி தேவையை சந்திக்கணும் சாப்பிடணும் ஆனால் வருகிற சம்பளத்தை வச்சு ஒரு மாதம் முழுவதும் மூன்று வேலை என்னால் சாப்பிட முடிவதில்லை நான் இப்போ சில மாதங்களாக சம்பளம் வந்த முதல் வாரத்தில் மூணு வேலை சாப்பிடுவேன் ரெண்டாவது வாரம் வரும்போது ரெண்டு வேளை தான் நல்லா சாப்பிட முடியும் கடைசி வாரம் வரும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை தான் நான் சாப்பிடுவேன் இதை யார்கிட்ட சொல்ல முடியும் வறுமை வாங்குகிற சம்பளம் அவ்வளோதான் ஒரு வேளை தான் சாப்பிட முடியும் இந்த சூழ்நிலையில் என் தாயாரை கவனிக்கிற பொறுப்பு என் மேலே வந்து விட்டார் என் தாயை நான் நேசிக்கிறேன் அவங்கள வைத்து கவனிக்க விரும்புகிறேன் நானே சாப்பிட்ற வழியில் நம்ம கஷ்டப்படுறேன் எப்படி எங்கள் அம்மா வச்சு கவனிக்கிறது அடுத்த ஒரு பிரச்சனை இந்த டெம்பரவரியான கிடைச்ச வேலை இந்த மாதத்தோடு முடிவடைகிறது அப்புறம் வேறு வேலை தேடணும் அப்போ வேலை இல்லைன்னா எப்படி வீட்டு வாடகை கொடுப்பேன் எப்படி சாப்பிடுவேன் எனக்கு எல்லா பக்கத்தில் நெருக்கம் எங்கள் சொந்தக்காரங்க நல்ல பதவியில் இருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போனேன் ரெண்டு மூணு பேர் நல்ல வசதியாக இருக்கிறாங்க என் கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்லி எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கேட்டேன் ஒருவர் எனக்கு உதவி செய்ய முன் வரலை என் அன்பாக விசாரிக்க கூட மாட்டாங்க அதனால் எல்லாரால் என்ன கைவிடப்பட்டுட்டேன் ஒரு அனாதையை போல் இருக்கிறேன் நாளை தான் நம்ம எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது எல்லா பக்கத்திலும் நெருக்கம் நான் ஏன் உலகத்தில் வாழணும் ஒரு அனாதை போல நான் இந்த உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்லி அவன் அழுதான் என்னுடைய எதிர்காலமே எனக்கு கேள்விக்குறியாயிருக்கிறது நான் அவனை பார்த்து சொன்னேன் தம்பி உங்களை நேசிக்க உங்களுக்கு உதவி செய்ய இந்த நெருக்கத்திலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்க ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் இயேசு அவர் உங்களுக்காக சிலுவிலே நெருக்கப்படுவதற்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தார் இந்த நெருக்கமான சூழ்நிலையிலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்குவதற்கு அவர் தன்னை நெருக்கத்துக்கு ஒப்புக் கொடுத்தார் அவர் எல்லாரும் கைவிட்டாங்க அற்புதம் பெற்றவங்க கூட மறந்து ஓடி போயிட்டாங்க சீசர்கள் கூட ஓடி போயிட்டாங்க யாருமே கூட இல்லை தனித்து விடப்பட்டிருக்கிறார் சிலுவிலே நெருக்கப்படுகிறார் அவமானப்படுத்தப்படுகிறார் தனித்து விடப்பட்டிருக்கிறார் கைவிடப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில கதறுகிறார் அந்த மாதிரி நெருக்கத்தின் பாதையில் அவர் போனது உங்களை போல உள்ளவர்களுக்கு நெருக்கத்திலிருந்து தூக்கி எடுக்க உதவி செய்ய தன்னையே அந்த பாடுகளுக்கு அர்ப்பணித்து கொண்டவர் இயேசு உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அவர் உங்களை நேசிக்கிறார் உங்களுக்கு வழி தரப்பார் அன்பா இயேசு பற்றி சொல்ல சொல்ல கவனமாய் கேட்டு கண்களில் கண்ணீரோடு இந்த இயேசு எனக்கு வேணும் அவரை நான் சொந்தமாக்கி கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி இயேசுவை தன் வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொண்டான் தன் உள்ளத்தில் இயேசுவே நீர் வாரம் இந்த நெருக்கமான சூழ்நிலையில் எனக்கு உதவி செய்யுங்க எனக்காக சிலுவலை மறிச்சிருக்கீங்கன்னு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டான் அந்த உள்ளத்தில் சந்தோஷம் முழங்கால் விட்டு எழும்பினான் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்குது சந்தோஷம் வந்திருக்குது இந்த நெருக்கத்திலிருந்து ஆண்டவர் என்னை விடுதலையாக்கி விடுவார் என்ற ஒரு விசுவாசம் வந்துவிட்டதுன்னு சொன்னான் பாக்கெட்டில் சிகரெட்லாம் வச்சுருந்தான் நான் ஒன்றுமே சொல்லலை அதை எடுத்தான் கசைக்கு தூர போட்டான் இனிமேல் இந்த மாதிரி பாவமான காரியம் பாவமான பழக்கம் ஒன்று எனக்கு வேண்டாம் 
தூக்கி எரிஞ்சிட்டான் ஒரு மலர்ந்த முகத்தோட நம்பிக்கையோட போனான் சில நாள் கழித்தது என்னை பார்க்க வந்தான் இப்போ மலர்ந்த முகத்தோட அந்த துக்க முகம் மாறி சந்தோஷம் காணப்பட்டது எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்ட ஆண்டர் எனக்கு அற்புதம் செய்துட்டார் என்ன விஷயம் எனக்கு வேலை ஒழுங்கு ஒழுங்காக்கி விட்டார் யார் வேலை எடுத்து கொடுத்தாரு ஆண்டவர் தான் அற்புதமாய் நான் டெம்பரி உரிய வேலை செய்கிறேன் எனக்கு மேல் அதிகாரி இருக்கிறாங்க என்னை கூப்பிட்டாங்க என் கூட நிறைய பேர் அந்த மாதிரி அப்ரெண்டிஸாக டெம்பரரியாக வேலை செய்கிறாங்க என்னை மாத்திர அழைத்து நீ உண்மையாக ஒழுங்காக கடினமாக வேலை செய்கிற நான் கவனித்து கொண்டே இருந்தேன் உனக்காக ஒரு வேலையை நான் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒரு பெரிய கம்பெனி வச்சுருக்கிறான் நீ போய் ஜாயின் பண்ணிக்கொள் சொல்லிட்டாரு எனக்கு ஆச்சரியம் என்னை மாத்திரம் கூப்பிட்டு எனக்கு மாத்திரம் வேலை கொடுக்க காரணம் என்ன என் அந்த இயேசு எந்த இக்கட்டிலிருந்து என்னை விடுதலை ஆக்கிட்டார் நெருக்கத்திலிருந்து பெரிய சந்தோஷம் நல்ல வேலை நல்ல சம்பளம் மகிழ்ச்சி ஆகிவிட்டான் திரும்ப ஒரு நாள் வந்தான் என்ன விஷயம் என்னை ட்ரைனிங் அனுப்புகிறாங்க வேறு இடத்துக்கு என்னை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க அங்கே ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு வந்தான் ப்ரொமோஷன் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அதிக சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆண்டவர் உயர்த்தி உயர்த்தி கனப்படுத்தி சொந்த தாய் அழைத்து கொண்டு தன் வீட்டில் வைத்து கொண்டான் நல்ல மனைவி குழந்தைகளை ஆண்டவர் கொடுத்தார் சந்தோஷமான வாழ்க்கை அவன் சொன்ன வேலை நேரம் போக எல்லா நேரமும் நான் இயேசுக்காக ஊழி செய்கிறேன் இயேசு எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன் என்னை வாழ வைத்தாரே என்ற மகிழ்ச்சியோடு சொன்னான் எனக்கு அன்பானவர்களே நெருக்கமான சூழ்நிலையில் ஒரு வழியும் இல்லையன்னு கலங்குறீங்களா உங்களுக்கு ஒரு வழி ஆண்டவர் உண்டாக்குவார் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான காரியத்தை இயேசு செய்வார் அவரால் உங்களை நிக்கட்டிலிருந்து இந்த நெருக்கத்தில் இந்த விடுதலையாக்க முடியும் எல்லாரும் மறந்து போனாலும் அவர் உங்களை மறக்க மாட்டார் எல்லாரும் உங்களை கைவிட்டாலும் அவர் உங்களை கைவிட மாட்டார் சொந்தங்கள் மறந்து போகலாம் உறவுகள் உங்களை விட்டு விலகி போகலாம் நண்பர்கள் கூட உங்களை மறந்து போய்விடலாம் இயேசு மறக்க மாட்டார் விலக மாட்டார் கைவிட மாட்டார் ஏன் தெரியுமா உங்களுக்காகவே சிலுவையிலே தன்னை பலியாய் கொடுத்தார் உங்களுக்காகவே சிலுவையிலே தன்னை மறிக்க ஒப்பு கொடுத்த உயிரோடு எழுந்தார் இன்றைக்கும் அவருடைய கையில் கால்களில் காயங்கள் தழும்புகள் இருக்கிறாரு உங்களுக்காக ஏற்றுக்கொண்டார் அதை அவர் நினைத்தருளுவார் இயேசுவே இந்த நெருக்கத்தில் எனக்கு உதவி செய்யுங்க விடுதலை கொடுங்க என்னையும் ஆசீர்வதிங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் இயேசுவே என் உள்ளத்தில் வாங்க எனக்குள்ளே வந்து தங்கி இருங்க என் பாவத்தை மன்னிச்சிருங்க எனக்கு ஒரு புது வாழ்க்கை தாங்க பரிசுத்தம் உள்ள வாழ்க்கை தாங்க நிம்மதி தாங்க சமாதானம் தாங்கன்னு கேளுங்க தேவ சமாதானம் உள்ளத்தை ஆட்கொள்ளும் எனக்கு சுகம் கொடுங்க வழிகளை திறந்து கொடுங்க நிரந்தர வருமானத்தை தாங்க என் குடும்பத்தை ஆசீர்வதியும்னு கேளுங்க ஜெபிக்கலாமா அந்த ஒரு கட்டாயம் இந்த இக்கட்டிலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்கி நெருக்கத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி விசாலமான வழியில் அழகாய் நடத்துவா தகப்பனே என்னோடு சேர்ந்து ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை பாருங்கப்பா வாழ்க்கையிலே நெருக்கப்பட்டு மனமுடைந்து கைவிடப்பட்டு கலங்கி எதிர்காலத்தை குறித்த நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையில கண்ணீரோடு நிற்கிற இந்த பிள்ளைகளை பாருங்க ஆண்டவரே மனிதர்களால் ஏமாற்றப்பட்டு மறக்கப்பட்டு கைவிடப்பட்டு ஏன் வாழ வேண்டும் என்று அங்கலாய்த்து நிற்கிற பிள்ளைகளை பாருங்க ஆண்டவரே இவங்களுடைய கண்ணீரை துடைக்க ஒரு அற்புதத்தை நீங்க செய்யணுமே இந்த நெருக்கத்தில் இந்த அவங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கணுமே சிலுவையில நீங்க அவங்களுக்காக நெருக்கப்பட்டதை நினைத்தருளுங்க உங்க ரத்தத்தினால் அவருடைய இருதயத்தை கழுவி பாவ மன்னிப்பின் சந்தோஷத்தை கொடுங்க அந்த பாவ கட்டில இந்த விடுதலை கொடுங்க நோய்களை மாற்றுங்க சரீரத்துல நல்ல சுகம் கொடுங்கப்பா வேலைக்காக வழி தரங்க வருமானத்துக்கு வழி தரங்கப்பா வழி இல்லாத இடத்துல வழி திறக்கிற தேவன் இந்த இக்கட்டான நேரத்துல இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வழியை உண்டாக்கி கொடுங்க தேவைகளை சந்திக்கப்பா காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுங்கப்பா அப்படி கடன் பிரச்சனையை மாற்றுங்கப்பா பண தேவைகளை சந்திங்க ஆண்டு வரே எந்த காரியத்துல நெருக்கப்பட்டு கலங்குகிறார்களோ அந்த காரியத்தில் அற்புதம் நடக்கட்டும் அப்படி குறைவை நிறைவாக்க அற்புதம் செய்யுங்க நிந்தைகளை மாற்ற அற்புதம் செய்யுங்க இயேசு கிறிஸ்தவின் நாமத்தில் இந்த நெருக்கத்தில் இந்த விடுதலை வரட்டும் ஒரு விசாலமான ஆசிர்வாதத்தின் நாட்களை அவர்கள் காணட்டும் இன்று முதலை காணட்டும் இன்று முதலை ஒரு மாற்றத்தை காண செய்யும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அற்புதம் நடக்கட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நெருக்கத்தில் இந்த விடுதலை உண்டாகட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வழிகள் திறக்கப்படட்டும் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் 
நீ செய்து விட்டதற்கு ஆகமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 அப் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசிக்கிறோம் நெருக்கத்தில் இந்த விடுதலை தந்து விட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்தவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்டார் நீ எப்படிப்பட்ட நெருக்கத்தில் இருந்தாலும் இன்றையிலேருந்து ஒரு மாற்றத்தை காண்பீங்க கத்திர விடுதலை தந்துட்டார் சந்தோஷம் ஆண்டவரை துணிங்க அற்புதங்களை காண்பீங்க அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக